एक बार एक बच्चा वीडियो देखकर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना भूल गया अगली बार से वो बच्चा ही नहीं मिला आस्ता कैसे मैं बदाम पेस्ता मैं हूँ मन बदे बारक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है भूकंप कोरोना वायरस तूफान गैस लीक जंगल में आग लगना साइक्लोन टिड्डो के झुंड का हम पर अटैक करना आर सम ऑफ़ द थिंग्स व्हिच मींस डिस्ट्रक्शन और एंड इज नियर सो हाथी हो चीता हो या गाय क्या हम लोग इन मासूम जानवरों को मारकर कोई बहुत बड़े पाप के भागीदार नहीं बन रहे आई नो इट साउंड मोर लाइक अक्चर बट इज एन वी आर डूइंग रॉन्ग बाई किलिंग दिस एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ आवर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत से जानवरों की स्पीसीज एक्सटेंट हो चुकी है कुछ की पांच दस सालों में होने वाली है कभी सोचा है अगर आधी दुनिया इन जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा क्या इससे हम बहुत बड़े प्रलय को आने से रोक देंगे क्या ऐसा करना हमारे भविष्य के लिए सही होगा या फिर इससे कुछ बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो वेट दोस्तों इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बालक सो आप लोग को तो पता ही होगा आज हम लोग अगर जिंदा है तो इसकी मुख्य वजह है बायोडाइवर्सिटी सो चाहे वो कोई बड़े जानवर हो पेड़ हो छोटे प्लांट्स हो फंगाई हो और इवन कोई ऐसा क्रीचर जिसे हम देख भी नहीं सकते हम सबको एक दूसरे की जरूरत है और फूड चेन अरे ओके मैं फूड चेन के बारे में अब नहीं पढ़ाना शुरू करूंगा सो हेयर द मेन थिंग की हम सब एक दूसरे पर निर्भर है जब एक स्पीसीज विलुप्त होती है तब वो मानव जाति को खुद के विलुप्त होने के नजदीक ले आती है और काफी सारी तबाही तो हम इंसानों के वजह से ही हुई है जैसे भोपाल गैस लीक जहाँ करीब सोलह हजार लोगों की जान गई थी लाखों संक्रमित हुए थे और इंसानी गलती इतनी ही नहीं है हम नदियाँ समुद्र और अपने वातावरण को सिर्फ प्रदूषित करते हैं और इसकी वजह से कई लाख लोगों की इनडायरेक्ट तरीके से मौत होती है कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मानो ना मानो एक चीज तो अच्छी हुई है की हमारे वातावरण प्रदूषण मुक्त हो चुके हैं और चाहे कितना ही दिमाग हमारे पास हो लेकिन वी हैव टू बिलीव कि वी ह्यूमन आर मॉन्स्टर अपने लिए नहीं लेकिन प्रकृति के लिए और हमारे जंगली जानवरों के लिए हमें यह बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है चाहे वो छोटे अर्थक्वेक के झटकों से या कुछ महीने पहले हुए वाइजेक गैस लीक से कि अब भी वक्त है संभल जाओ हमारे दुनिया के वन्य जीव नॉर्मल से दस हजार गुना ज्यादा तेजी से विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द अगर हमने कुछ बड़े और कड़े नियम नहीं बनाए तो हम भी विलुप्त हो जाएंगे तो इंसानियत को बचाने के लिए हम कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं? पुलिटर प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट एंड ऑथर ई ओ विल्सन ने एक सोच प्रदर्शित की जिसे अभी हम हाफ अर्थ प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग हमें आधी दुनिया को सिर्फ जंगली जानवर और पेड़ पौधों के लिए छोड़ देना चाहिए और उस आधी दुनिया में इंसानों का प्रवेश वर्जित होगा इवन प्रवेश ही नहीं ये पूरी तरह से इंसानों के इंटरफेरेंस से दूर होगी जिससे प्रकृति अपने आप को हील कर सके जैसा इस लॉकडाउन में किया या फिर इससे कई गुना ज्यादा बेहतर और प्रकृति अपने आप को और स्थिर बनाए इसका मतलब जितनी जगह अभी हमारे पास है हमें उसके भी आधे में अपना जीवन बिताना होगा मतलब कि धारावी जैसी जगह जहाँ सिर्फ एक किलोमीटर में तीन लाख लोग रहते हैं उनके लिए जगह और कम हो जाएगी कई लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा इसके बाद करीब एक बिलियन लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ेगी कई लोगों की इससे जान जा सकती है और ज्यादातर तकलीफ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को होगी आपको फिर हर जगह भीड़ देखने को मिलेगी छोटी सी जगह को लेकर लड़ाई हो रही होगी लेटर ऑन इट को पॉसिबल कि गवर्नमेंट बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर हमारे रहने के लिए बनवाए लेकिन वी ऑल नो की सिर्फ रहना और सोना हमारे लिए जरूरी नहीं बल्कि खाना पीना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है और आज के दौर में करीब एक तिहाई जमीन और हमारे साफ पानी के रिसोर्सेज का पचहत्तर प्रतिशत खेतों और जानवरों के चारों के उत्पादन में लगते हैं इसके बावजूद धरती की 10 प्रतिशत जनसंख्या भूखमई से जूझ रही है सिर्फ भारत की बात करूं तो करीब एक मिलियन लोग मतलब करीब एक करोड़ नब्बे लाख लोगों को पेट भरने का भोजन भी नहीं मिल पाता है जरा सोचिए इसके बाद और न जाने कितने ही सारे लोग भूख से तड़पेंगे जब उनके पास इन संसाधनों की कमी हो जाएगी दुनिया से दूसरे तरफ जहाँ इंसानों की मौजूदगी नहीं होगी वहाँ काफी हरियाली होगी लेकिन हमारी तरफ एक पेड़ भी काफी कीमती होंगे और साथ में हमारे पास काम करने के लिए जमीन भी कम होंगे इसकी वजह से फॉरेस्ट एंड फ्यूल इंडस्ट्री लगभग खत्म हो जाएगी इसके साथ ही लाखों लोगों के जॉब खत्म हो जाएंगे लेकिन शायद धीरे धीरे हम कुछ और नए अवसर निकाल कर, नया रास्ता ढूंढ ले। लेकिन इनफैक्ट आधी दुनिया को मानव जाति के संपर्क से दूर करना हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई बहुत बुरा ख्याल नहीं होगा 
रफली फाइव बिलियन डॉलर की फसल बड़ी मात्रा में पॉलिनेटर के मरने और टिड्डो के आतंक की वजह से अभी रिस्क पर है पूरे विश्व की लगभग 40 प्रतिशत अर्थव्यवस्था बायोलॉजिकल संसाधनों पर निर्भर करती है और जिस गति से अभी हम चल रहे हैं हम लोग मधुमक्खियों की आबादी को खतरे में डालते हैं गाय हाथी जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानवरों का जीवन भी हम खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहे तो कई सारे बायोलॉजिकल संसाधनों को हम सिर्फ कुछ सालों में ही खत्म कर देंगे फिर हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं सो so, इनके लिए इनका खुद का ह्यूमन फ्री जोन क्रिएट करके इट कुड भी पॉसिबल कि हम इन जीवों के खत्म होते हुए पॉपुलेशन को दोबारा बढ़ा देंगे और फिर धीरे धीरे आराम से इनके आउटपुट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे लेकिन ये सवाल तो हमारे मन में अभी भी आता है की क्या ऐसा कर पाना संभव है तो अभी के टेक्नोलॉजी के साथ एनी इज पॉसिबल बट इसके लिए सारे देशों को एक साथ होना पड़ेगा और एकजुट होकर हम इस हाफ अर्थ प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे सो द फाइनल कंक्लूजन इज की जितने ज्यादा स्पीसीज एक इकोसिस्टम में होंगे वो उतना ज्यादा बेहतर होगा और एक अच्छे इकोसिस्टम की वजह से ही हमें फ्रेश पानी साफ हवा मिलता है और एक अच्छे इकोसिस्टम की वजह से ही मौसम सही तरीके से रेगुलेट होंगे इसका मतलब है कि हम वैसे नहीं जी सकते जिससे किसी दूसरी प्रजाति की आबादी खतरे में पड़े क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा हमें उनकी जरूरत है और ऑलवेज रिमेम्बर और इस बात को सबसे शेयर करो कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी छोटी या कितनी बड़ी है जब एक प्रजाति दुनिया से लुप्त होती है हम इंसान भी विनाश और लुप्त होने के करीब बढ़ने लगते हैं वैसे हाफ एस प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा हो गया पर कभी सोचा है अगर ये कान के पास आकर तंग करने वाले कीड़े लुप्त हो गए तो क्या होगा लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और अफसर में हम फिर से मिलेंगे तुम लोग कहीं मत जाना क्योंकि जाना वापस तो यही पे आना और हाँ मैं तो चला सब्सक्राइब कर देना ठीक है बाय